praise the Lord. The Bible says, The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Praise the Lord. Good morning, everyone. Good morning, Philippines. Good morning, mga kapatid, sa iba't ibang part ng, uh, ng Asia. And uh, good evening sa ibang part ng uh, America, Northern America, Southern America. As well, uh, good uh, morning sa iba't ibang part ng Asia. Praise God. Ako muli si Bishop Art Gonzalez na magadis sa inyo ngayon ng mabuting balita ng ating pong topic ngayon is about Hope, pag-asa. Pag-asa. Sa panahong ito, napakaraming tao ay nawawalan na po ng pag-asa. Nagkakaroon ng depression. Nawawalan na ng, uh, ng joy ang marami. It is because of the situation ng uh, pandemic nilang tinawag that caused a lot of fear in the heart of many people. And because of that, ang maraming tao ay bumasok ang mga discouragement Hindi lang discouragement ang mga tao ay uh, hindi na alam ang kanilang gagawin kalituhan. At higit sa lahat ay nawawalan po sila ng pag-asa. Bakit kaya ganito ang situation? If you will look at the situation around the globe, parang mawawalan ka nga ng pag-asa. Ngunit if you have Jesus Christ in your life and if you have faith in God who created the whole things, then magkakaroon ka ng panibagong pag-asa sa buhay at hindi ka kailanman uh, magkakaroon ng, ng kalungkutan. Let me share something to you this morning and after this, I'm going to pray for you. I believe that God is our great healer. Yes, our God is, is uh, a miracle-working God na kumikilos siya sa lahat ng taong sa kanya tatawag. Let me share to you this verse now in the book of Titus chapter 2, verse 13. Ang sabi ganito, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Verse 15, Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob. At pagsaway sa inyong mga, tagapak, uh, at pagsaway sa inyong mga tagapakinig, huwag mong hayaang hamakin ka minuman. So God will be the one to bless His word. Let us pray. Father God, bless your words today. Bless every man and woman who are listening right now and watching this uh, worship service. Hayan niyo po, Panginoon, na ang panibagong pag-asa ng buhay ay makamtan ng lahat. Salamat po dahil sa iyo lamang ito nagmumula. Promise, Lord, glory your name. Glory is for your name alone. In Jesus' name. Amen. Praise God. Alam niyo ba na napakaraming tao sa panahong ito ay walang hope? As I mentioned earlier. Samantalang iba naman ay meron din pong uh, maling pag-asa. Ang iba naman ay merong totoong pag-asa. The true hope kung tawagin. Kaya meron pong tinatawag na no hope, false hope, at saka true hope. Ano ba talaga ang dapat gawin ng isang tao at mailagay sa puso't isipan niya? Ano bang klase talagang pag-asa? If you are lack of knowledge about the Word of God, mapapamali kayo ng pag-asa. At definitely, wala din pong hope ang iba sapagkat walang naririnig ng pag-asa. Ang iba naman, ibang kanilang mga inaasahan, sinasandalan na pangako ng iba. Kaya ito po ay false hope. Ngunit kapag ang Diyos na po ang pinag-uusapan po natin, lagi po may pag-asa sapagat siya ang gumawa ng langit at ng lupa. Although faith and hope are closely linked together, but they should be clear distinguished. 
kailangan mong ma-distinguish kung ano talaga yung faith at saka kung ano talaga yung, yung hope. Alam nyo, ang faith has work to perform today. Pag pinag-usapan natin ng faith, ngayon yun, that God will perform great blessings sa buhay mo. Yun yung, ina, yun, yung, yun yung faith mo, that God is with you. Yun yung faith mo, that wherever you go, God will go with you. Kaya ang faith ay nagaalis ito ng takot sa puso ng isang tao. Ang hope naman, cheers faith along the way and points to reward of service. Ito po yung uh, hope na uh, umaasa lamang, umaasa siya. Umaasa siya at uh, naniniwala siya na siya ay mabibihiyaan sa pinangako ng iba at pinangako ng Diyos. Ang faith ay dumarating lamang sa puso ng tao sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos na sinasabi ng Romans chapter 10, verse 17. Samantalang hope naman ay ito po ay sa pamagitan ng experience na sinasabi mo, umaasa ako na yung nakita kong yon ay aking makakamtan. Yon. Umaasa ako na yung naranasan ko noon, mararanasan ko din ngayon. Yan ang pinatawag na hope. Ang Word of God ay nagsasabi patungkol sa pag-asa. Naalala ko sinasabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse uh, 13. If I'm not mistaken, ang sinabi niya doon, tatlo ang mananatili, pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. Ngunit ang higit sa lahat dito ay ang pag-ibig. Pero dahil ang topic po natin ay hope, ito po ay isa sa inilagay ng Diyos sa Biblia na hindi dapat mawala sa puso ng tao. Ito yung dapat na manatili sa puso natin. Kung tayo puno ng pag-ibig at puno rin tayo ng pananampalataya, magkaroon din po tayo ng punong-puno ng pag-asa. I do not hope to something that I don't already I am. Ibig sabihin, um, hindi mo pipwedeng asahan ang isang bagay na nakamtan mo na. Kaya for example, ang kaligtasan mo ay tinanggap mo na. So, hindi mo na inaasahan yon, dahil nasa sa'yo na yun. Yan ibig sabihin. I do not hope to be something that I know I already am. Nasa akin na. So let us examine three class, uh, cl uh, classes of, uh, uh, of uh, faith and hope and word today, especially ang tinatawag po natin na love. Pero, of course, since na nakasentro tayo sa pag-asa, sabi niya, let us examine three classes in the world today in the respect of the relations to hope. Ano yun? So, uh, there are those who have no hope, as I mentioned earlier. Yung iba naman ay false ang kanila pong pag-asa. Ang iba naman ay tunay na pag-asa. So, ito ngayon ang ating pong pag-uusapan ngayon. Ang ating discussion is about the hope. Okay. Una, no hope. May mga tao ay wala talagang pag-asa. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 11 up to 12, Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel. Sabi ng verse 12 dito, At hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Yun. Kaya nung kapag unbeliever ka, wala ka talagang pag-asa. Katulad mo isang hintil nung unang panahon na walang kapag-asa, nabubuhay lamang na para lamang, uh, para lamang hayop. Na nabubuhay, kumakain, nagtatrabaho, yun lang. At wala po silang tinatanaw na pag-asa. At iyan ay nabanggit ni Pablo noong unang panahon yon, nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon Yeso Kristo, na bubuhay ka sa mundo na walang pag-asa dahil wala kang Diyos. Kaya ayon sa salita ng Diyos, uh, there are people today as described as having no hope talaga without God in the world. Kaya kung ikaw ay wala ng, walang Diyos, tulad po ng sinasabi ng mga tao ng mga atheist, eh, wala na talagang pag-asa dahil dito lang sila sa mundo. Wala ng future. Naalala ko ang isang 
isang doktor na ginagamot niyang isang biktima ng COVID-19. Then, ang kanya po lang ginagamot ay isang mananampalataya. Tapos, yung may sakit na ito, ay hindi, hindi lang pala COVID-19 ang mayroon siya, kundi mayroon siya sakit sa puso, mayroon asma. Ibig sabihin, uh, complicated na. Pero siya ay masaya. Dahil lang sabi niya doon sa doktor, alam mo, okay lang na ako'y gumaling, pero okay din ako na mawala sa mundo. Sabi niya, ba't mo sinasabi yan? Because I have hope in my God. He promised me eternal life. Ang sabi ng doktor, do you not know that I don't believe in God? Oh, so sabi nung pasyente, so you have no hope. Wala ka palang pag-asa. Then pumasok sa isip at puso nung doktor na yon, yung salitang, oh, so wala ka palang hope. Inisip na ng inisip nung, nung doktor na yon na etiyes. Then until he realized na, oo nga ba, bakit nga wala akong pag-asa? Ang iniisip ko na lamang ay kumita, mabuhay, at pag namatay na, wala na. Bakit kaya ang taong ito mamamatay na, puno-puno pa rin siya ng pag-asa? As I, and I can see, his face is always shining. Then, binalikan niya ang pasyente niya, at sabi niya, why you are full of hope? What is that for? Ano ba talaga yan? Then, inexplain ng pasyente kung bakit puno siya ng pag-asa na si Yesu Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling na buhay, at natigis yung kanyang sariwang dugo na yon para tubusin ang taong makasalanan. And that's the time na narealize ng doktor na yon na isa pala siya makasalanan, kaya hindi niya naintindihan kung may Diyos at hindi rin niya naintindihan kung ano ang Biblia. Then, namatay yung pasyente, pero bago siya namatay, ang sabi ng pasyente, Doc, gusto mo bang tanggapin ng Diyos ko na nagbibigay sa akin ng pag-asa? At sabi niya, e paano tanggapin? Hindi ko naman siya nakikita. Yan ang Diyos. Hindi mo siya pwedeng makita dahil siya ang may gawa ng langit at ang lupa. Hindi siya mahawakan ng sino man, kundi siya lang ang pwedeng humawak sa, nilik- sa nilikha niya. Sabi niya, how? Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. So tinanggap niya si Jesus Christ. After niya tanggapin, ay after few hours, nawala na, namatay na yung pasyente niya. Then, naramdaman na lang ng doktor na yon na ang saya ng kanyang kalooban, ang saya ng kanyang puso. At sabi niya, is this the hope? Ito ba yung sinasabi ng pasyente ko na yon na pag-asa ng buhay? Punong-puna ako ng kasiyahan. And praise the Lord, he began to read the Word of God, then he found out na ang pag-asa palang talaga ng tao ay hindi sa mundong ito, kundi sa Diyos lamang. Praise the Lord. Alam nyo, may mga tao na nagsasabi na, eh, wala na talagang pag-asa. Uh, While well, you may think that there are many who have no hope. Pero alam nyo, disagree po ako dito. Hindi ako papayag na ikaw na nanunood ngayon ay wala kang pag-asa. No. You have a hope. You, lahat ng taong walang pag-asa, change your mind. You have a hope. Because kung papano ang air ay iyon nilalanghap na walang bayad. Kung papano ang araw ay mahalaga sa katawan ng tao at siya nagbibigay ng pag-asa sa marami, dapat din ganun tayo. May pag-asa ka. Maaring sinasabi mong, eh, ito na yung buhay ko eh. May pag-asa ka. Again, hope is as essential to human soul as faith is to, is to society. Ang pag-asa ay, uh, ay napakahalaga sa ating kaluluwa, sa ating pagkatao. Kung paano mahalaga uh, ang pananampalataya sa mga mamamayan. Sa totoo lamang, even ang mga unbeliever, meron pa rin po silang pag-asa. Pero tatanda ninyo, ang buhay na, wala, na nawalan ng pag-asa ay mapait ang kanyang buhay. Alam niyo ba? Kasi wala na silang inspirasyon. Walang pag-asa. Kaya ang pait ng kanilang buhay. Malungkot ang kanilang buhay. Alam ng Diyos ang kailangan ng tao. 
Kaya binigyan niya ng pag-asa ang tao after niya magkasala. Nakita niya si Adan nung ito'y nagkasala, nawala ng pag-asa dahil pinalayas na siya sa Garden of Eden. Ngunit gumawa ang Diyos ng paraan, muli niyang dinamitan ito ng damit naman ng, ha, ng naggawa sa balat ng hayop upang sa gayon hindi lumakad ang isang nilikha niyang si Adan sa Eva na hubot-hubad. Ito yung pag-asa na ibinigay ng Diyos sa tao. Na kung sa panahon ito, ikaw ay sa tingin mo'y walang-wala ka, begin to put your trust in God at ikaw ay kanyang daramtan. Bibigyan ka niya ng panibagong pag-asa sa buhay. Hindi ka mawalan ng anumang, uh, ng anumang uh, uh, ikang ay yung pangangailangan mo, God will supply. Hindi ka maubusan. Only you have to understand the great provider. Kaya yan ang sinasabi ng uh, Ephesians chapter 2, verse uh, 12, na kailangan mong lubos na paniwalaan ng ating Diyos na buhay ay nandiyan dyan lagi siya. Kaya sabi ko nga sa verse 12, noong panahong yun, hiwalay nga kayo sa Diyos, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi sa cloud ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa. Kaya yan ang sinasabi ko ngayon, ang mga tao ay walang pag-asa. Alam niyo, mulat sa Paul, ang tao ay umaasa sa Diyos o kay sa mga Diyos-Diyosan. Tingnan niyo po ang mga unbeliever. Ang tinatawag po nila Diyos Diyosan. Kasi mayroon pa rin silang pag-asa. Ngunit ang tawag po dyan ay pag-asa na maling klase ng pag-asa. Kaya gayon naman, uh, tanggapin natin na may tao na naguguluhan, walang pag-asa at walang Diyos sa mundo. Ano pa yon? Nakalulungkot nga eh, isa sa mga malaking dahilan ng uh, kamatayan ng maraming kabataan ngayon ay yung tinatawag na suicidal, yung pagpapakatiwakal, pagpapakamatay. Bakit sila nagpakamatay? Hindi lang kabataan, kundi iba't ibang klase ng ito. Ba't sila nagpakamatay? Ang tawag doon ay kawalan ng pag-asa. Hindi na masolve yung problema, magpapakamatay na. Minsan, minsan narinig po natin sa part ng Japan, Kapag sila'y nagpakamatay, ang tawag po doon ay hero. Pag hindi na makabayad sa kanila mga utang, magpapakamatay, pupunta na sila doon sa lugar kung saan ay uh, lugar ng pagpapakamatay. Kasi nawala na sila ng pag-asa. Nasira ang kanilang relasyon sa kanilang kapwa, sa kanilang pamilya, pupunta na lang doon, magpapakamatay. Ang tawag pa sa kanila ay dakila, hero. Yan po mga minamahal ay kawalan talaga ng pag-asa. Kaya kung may katabi ka dyan, sabi mo sa kanya, huwag mawawalan ng pag-asa. Huwag mawawalan ng pag-asa. So, yan ang una, no hope. Kaya kapag no hope, nagpapakamatay. Walang pag-asa, nasisira na ang buhay. Walang pag-asa, sobra na ang kalungkutan. Kaya tanda ninyo, ang mga tao na walang pag-asa, ay hindi po masaya. Walang tinatanaw na pag-asa. Okay, no hope. Number two, ang tawag naman natin dito ay false hope. Maling pag-asa. Bakit maling pag-asa? Matthew chapter 7, verse 21 to 27, basahin nyo na po ito sa inyo po mga, mga uh, Biblia. Alam nyo, yan po yung mga tao na uh, ang inaasahan po nila ay lakas ng iba. Inaasahan nila ay ang hinahawakan nila mga Diyos, anting-anting. Hinahawakan nila ay ang pangako ng iba. Hinahawakan nila ay uh, kayamanan ng iba. Hmm umaasa sila na anyway, mamatay man kami, ipapanalangin kami ng aming mga mal sa buhay at maliligtas din kami. False hope din po yun. Alam nyo, sadly, those who have false hope are more numerous and worse off than those having no hope. Mas marami pa po 
ang mga taong mayroong pong false hope, maling pag-asa, kaysa sa mga taong walang pag-asa. At ito po ay, um, habang pinag-aralan natin ito, ay, ito po ay isang, isang uh, uh, mahirap na maintindihan ng tao. Dahil inaasahan mo ang maling, inapply mo ang maling pag-asa. For example, yung mga tao na uh, nandudun po sa bundok ng Taal, kung saan ay nagkaroon ng pagputok ng bulkan, di ba? Alam niyo ba na hindi natin makikita sa lugar na yun ang pag-asa? Na tulad ng iba, pinaalis na po sila doon, pinipilit pa rin silang bumalik at ang sinasabi, nandoon ang aming pag-asa. Ang iba'y pinalikas na binigyan na po ng magandang bahay, ang isip pa rin, nandoon ang aming pag-asa. Ang iba naman, binigyan, inalis sila sa squatter area, dinala, binigyan po sila ng magarang tahanan, bumalik pa rin sa syudad, then iniisip nila, narito ang aming pong pag-asa. Hindi man lang pinairal ang kanika nila mga kaisipan na doon sa pinagdalan sila, ay pwede silang magkaroon ng panibagong magandang buhay na hindi po miserabling tahanan at miserabling buhay. Alam nyo, hindi natin matatagpuan ang tinatawag na pag-asa sa tinatawag na maling pag-asa. Okay? Many who have false hope can be found right in our own, in our own communities. Nasa paligid natin, sa iba't ibang part ng, uh, ng, ng uh, bansang Pilipinas, ang dami pong mga inaasahan na hindi naman talaga pwedeng asahan. False hope is far worse than no hope at all. Alam nyo, uh, maling pag-asa ay mas masahol sa walang pag-asa. Tatanda nyo po yung ulitin ko muli. Maling pag-asa ay mas masahol sa walang pag-asa. O at least may pag-asa yun. Mali nga eh. Lalo sila mapapahamak. A man who finds himself hopeless may be inclined to accept true hope. Ulitin ko muli sa Tagalog, ang tao na nalaman niyang wala na siyang pag-asa ay pwede siyang makatagpo ng pag-asa. Kaya kung alam mo wala ka ng pag-asa, tinanggap mo na yon, then yun yung panahon na makakatagpo ka ng panibagong pag-asa. Pero ang taong nalaman niyang walang kabuluhan ang kanyang inaasahan, saka pa lang niya tatanggapin ang ibang pag-asa. Kaya tingnan niyo po yung walang pag-asa. Siya ngayon ay nagkakaroon ng pag-asa, sinabi, ay wala na palang pag-asa. Then, sasabihin niya ngayon, okay, so mag-anap ako ng panibagong pag-asa. Pero yung iba naman, then sa mali ang kanilang panampalataya, paniniwala at pag-asa, naghahanap pa po ng iba pang mali. For example, umasa sila doon kay Padre Pio, Nung wala silang nakitang kagalingan, lumipat naman kay San Jose. Nung wala silang nakitang kagalingan, lumipat muli kay San Pablo. So, lipat ng lipat. Tatanda ninyo, if, it is, uh, if it's not in line on the Word of God at iba po ang tinawag po ninyong Diyos, mali na po lahat yun, mali na po pag-asa. Tulad ng iba ay nagsusugal, dahil umaas ang sila'y mananalo. Maling pag-asa po siya. At tulad nung iba'y nagnanakaw na lamang dahil sa umaasang hindi sila mahuhuli, maling pag-asa po yun. Tulad din po ng mga tao na nagdodroga para mawala ang kanika nila pong mga kalungkutan ng problema, maling pag-asa po yun. At tulad po din po ng iba na uh, nagtayo sila ng kanika nila pong tahanan, ng feelings ay secure sila, pero ang tahanan na kanila itinayo ay wala sa pundasyong bato. Dumating ang bagyo na giba. Yan ang sinasabi ng Luke chapter 6, verse 47 to 48. Ang mga maling pag-asa ay nabuo sa maling pundasyon. Mali kasi ang pundasyon ng kanilang pag-asa na yon. Kaya ang example po dyan, ang taong nagtayo ng sariling tahanan na hindi inilagay man lang sa pundasyong bato. So, 
nung dumating yung time, inanay na ang kanil-kanila mga poste, dumating ang baha, ito ay nag na. Dumating ng bagyo, bumagsak lahat. Kaya tulad ng mga manginginom, the drunkard, who thinks that they can quit any time he likes, is also a false hope. Na sabi ni ba, ay ako namin nagiinom at uh, kung ayaw ko na, ayaw ko na. I don't think so. Hindi ka um, hindi maling maling klase ng pag-asa na kaya mong baguhin ang sarili mo right away. Maling pag-asa po yun. Tulad nga ng sanabi ko sa inyo, may mga taong magnanakaw, inumaasang hindi sila mahuhuli. Maling pag-asa po yun. Tulad din po ng mga church members na sabi nila, eh, ako na may nabaptize. Okay? Um, basta gagawa na lang ako ng mabuti, eh, maliligtas ako. Tatanda ninyo, walang pag-asa sa church. Ang pag-asa mo ay naka Jesus. So there are also those who believe in religion na walang Kristo. Yun ang kanila pong inaasahan. They have false hope. Kaya samahan man natin lahat ng klase ng religion sa buhay, sa mundong ito, there is no hope in religion because the hope for eternal life only Jesus Christ could give. I hope you are listening to me, guys. So, there are also hope uh, or, 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 or false hope na minsan ay hindi na ginagamit ang wisdom na sabi nila, hey, ako naman ay marunong. Alam nyo, even wisdom that is not founded upon the fear of the Lord is a false hope. Kung ikaw ay may talino na wala kang banal na pagkatakot sa Diyos, false hope po yun. Sabi ng Ecclesiastes chapter 1, verse, verse 18. Kaya nga, ang word dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The beginning of wisdom. Kaya kung may wisdom ka na wala kang banal na pagkatakot sa Diyos, false po yan. False hope. Dahil mapapamali ka, masisira mo ang prinsipyo ng buhay. Dahil sa karunungan mo, hindi na baling manloko ka ng kapwa mo. So wala kang fear of the Lord for that. That is a false hope. So there are those who believe that, that uh, if they marry an infidel, uh, they can lead them to Christ. Ang ibig sabihin, yung mga tao dyan na, unbeli- na believer, minsan mag-aasawa po sila ng unbeliever, umaasa po sila na madadala ko din naman kay Lord dyan eh. That's wrong. If you're a believer, marry a believer. Nang sa gayon, you will, you will uh, soar high together. Pero kung both of you are unbeliever, you're, you're uh, fiance, boyfriend mo, ay hindi nainwal sa panampalatay, ang tendency, ikaw ang kanyang hahatakin. Kaya before you get married, see to it na ang iyong mapapangasawa ay may fear of the Lord or believers of our Lord Jesus Christ. Huwag po yung, hindi, umaasa naman ako, babobor na din siya. That is a false hope. Ngayon pa lamang gawin mo na. Ganun din, ang marami pong mga kababaihan, eh, ang kanika nila pong uh, ang kanika nila pong pag-asa, eh, guwapo kasi, mayaman kasi, secure ako dito. No. False hope po yun. Dahil it is against God's will na nakalagay sa Biblia, huwag kang makikipamatok sa hindi mananampalataya. Kaya huwag mong aasahan na gaganda ang buhay mo kung ang iyong mapapangasawa ay hindi talaga may banal na pagkatakot sa ating Diyos na buhay. False hope ang tawag po dyan. Okay? So, marami pa mga false hope na dapat nating pag-usapan, pero binigyan ko kayo ng mga halimbawa na yon. Now, let us go to the real hope, the true hope. Sa so, Titus chapter 2, verse 13 to uh, chapter 3, verse 7. Mahaba po ito. But we're going to read Titus chapter 2, verse 13. What is true hope? There is only one in regards to salvation. Pag pag-uusapan po natin ang kaligtasan, isa lang ang pag-asa ng isang tao na magliligtas sa Kanya. Yan ang Panginoon Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo 
una nagkatawang tao, ipinanak isang, ng isang berhen, pagkatapos nabuhay siya dito ng 33 years, then before siya namatay, i-demonstrate niya yung kanyang kapangyarihan, nagbigay siya ng pag-asa sa maraming mga tao, then he sacrificed himself for your salvation and for my salvation. Kaya sabi ng Titus 2 verse 13, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Kaya ito pong si Yesu Kristo na ating pong sinasamba, siya yung Diyos na namatay o nagkatawang tao na matay inilibing at muling nabuhay at nangako siya babalik. Kaya ang sabi niya, umaasa tayo. Siya yung tagapagligtas lang po natin. Ang religion could not save you. In fact, may lumalabas po ngayon na isang tao na siya lang daw po talaga ang tagapagligtas. Nakalimutan ko lang yung pangalan po niya, but uh, it has been spread out na siya lang yung tagapagligtas, umampalatay ka sa kanya, at hindi ka raw mamamatay. Dahil siya yung tagapagligtas mo. That is a false hope. Sample po yun ng false hope. Okay, ngayon, itong true hope na to, si Christ lang ang tagapagligtas pag pag-uusapan natin ang kaligtasan. Religion cannot save you. Sino man author ng religion, they died, namatay hanggang ngayon, nananatiling patay. Pero si Kristo ng Kristyanismo, namatay inilibing, muling nabuhay. Kaya, He died once. And He rose from the dead, and He is alive forever and ever. And He promised also, na Siya na yung Diyos, Sabi niya, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Jeremiah 30, uh, 20, uh, 32, verse, uh, verse 27. I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Kaya ikaw mismo ay may pag-asa kapag sa Diyos ka umasa. True hope po siya. Ano pa? Sabi ng verse... Uh, 14, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan, kasamaan at nilinisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Inihandog niya ang kanyang buhay. Naging good example po siya. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina na ang hope ay yung nakita mo na, yung narinig mo na. Ito na yon. Praise God. Now, another one is Hebrews chapter 6 verse uh, 18. Hebrews chapter 6 verse 18 to 19. Ang sinabi, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ang kanyang pangako at sumpa. Tatanda yung word dito. Pangako niya at ang kanya pong sinumpaan. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Umaasa ka ba sa pangako niya? Pangako niya yon nung pinangakuhan niya si Abraham na magkakaanak siya at ang kanyang magiging anak ay sindami ng bohangin sa karagatan. That time nung pinangakuhan siya ng Diyos, siya ay 75 years old. Oh, wow. I think 50 years old. Tapos nung narinig po niya yon, umabot pa siya na, uh, yeah, 75 years old. At nung si umidad ng 100 years old, that's the time pa lamang siyang nakatanggap. 25 years in the making. Tines siya ng Lord kung paano siya manghawakan sa, sa pinangako ng Diyos sa Kanya. Kaya ang Lord ang nangako eh, promise ko to. Kaya sabi niya dito, pangako at sumpa. Kung ang Diyos ang nangako sa buhay mo, umasa ka. Kaya kung ang kaligtasan ang pinag-uusapan natin, asahan mo ang Diyos ang magliligtas sa iyo dahil napatunayan na natin ito sa buhay ni Abraham. Ang pinangako ay nangyari. Pinatunayan din ito ni Yesu Kristo na mata siya para sa iyo para ikaw ay maligtas. At nabuhay na mamuli siya para lalo ka may pag-asa na siya lang talaga ang maasahan mo. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 15, um, I think in the verse 17, uh, Somewhere there, ang sabi niya doon, kung ang pag-asa natin, kung si Kristo hindi po, namata, ay hindi po siya nabuhay na mamuli, ang pag-asa natin ay hindi totoo. Pero yamang siya nabuhay na mamuli, kaya siya po ay totoong maaasahan. At tayo rin po ay bubuhay niyang muli. 
Kaya lahat na nananalig kay Kristo, mabubuhay na mamuli. Pero kung darating na si Lord, mararapture po tayong lahat. Yan po ang ating pong pag-asa. Tuloy po natin. Hebrews chapter 6, verse 19, ang sabi niya, ang pag-asa ito, ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Kaya guys, ito ang dapat mong panghawakan, ang pag-asa. Tibayan mo ang yun loob. Oo, normal po ang pagsubok. Tatanda ninyo, yun lang ang magluto ka ng pagkain mo eh. Nahihirapan ka na eh. Yun lang paghahanap buhay ay nahihirapan ka na. Pag ninegosyo na eh. Lahat ng parte ng buhay sa mundong ito to survive is laging may kaagipat ito na kunting hirap. Pero nilikha talaga ng Diyos ang tao na maghanap buhay upang sa gayon sila'y mabuhay. Dahil sabi ng 2 Thessalonians chapter 3, verse 10, huwag pagkakainin ng taong tamad. Kaya yung word at pangalang Adan, ibig sabihin po noon, ay to toil the earth, to subdue the earth, to manage the earth. To manage means to exert an effort. Gamitin mo yung lakas mo. Alam nyo, kanina nung nakatayo ko doon sa baba, sabi ko, pumasok sa puso ko yung bakit kaya nilikha ng Diyos ang tao ay galing sa alabok. Kaya pala babalik siya sa alabok. Meaning to say, mas kinaalabok, kaya niya palang gawin itong blessing. Lahat ng mayroon kayo nakikita ngayon, pati halaman, galing din po sa alabok. Ang alabok din po ang mismong nagpapatubo sa mga buto na maliban na lamang ang buto na yan ay mamatay, hindi po siya sisibol. Kailangan muna niya mamatay bago ito sumibol. Gusto ko mo din malaman ninyo ito, Tayo ay galing sa alabok. Binigyan tayo ng Diyos ng halaga. Kung tayong alabok ay nabigyan ng halaga, may pag-asa. Okay? Dinampot ka ng Lord, dinampot ng Diyos ang, ang uh, mismong alabok na yon. hinulma niya sa anyong tao. So, kung papanong ikay alabok ay binigyan niya ng halaga, huwag ka mawala ng pag-asa napakahalaga mo sa ating Diyos. Yan ang aasahan mo. God will make a way for you. Kinapansin nyo din isang, bab- isang lalaking bulag? Bulag siya. Anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? Ano bang gusto mo? Gusto ko po makakita. Oh, siya ay kumuha ng alabok, dinuraan niya yun, ginawa po niya, minasa po niya, ginawa niyang putik. At pagkatapos nun, ito itinapal sa mata ng bulag na yon. Then sabi niya, okay, maghilamos ka doon. Maghilamos ka sa siluwang pool. Doon naghilamos po siya, ang kanyang bulag na mga mata ay nakakita. Putik ang ginamit. Now, anuman ang sitwasyon ng buhay mo, kung ang putik ay mahalaga sa Diyos para sa tao, Gusto ko rin malaman mo na pag umasa ka sa Diyos, ano man ang mayroon ka ngayon, maliit man o malaki yan, God can bless that one. Kaya niyang i-bless ang buhay ng taong sa Kanya ay umaasa. Kaya ang tawag po dito ay true hope. Tunay na pananampalataya. 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5 says, Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Isu Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo mula sa libingan at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa. Verse 4, Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Tandaan mo ha, mainihanda ang Diyos na biyaya sa langit. Pero sabi niya, 
Ito'y para sa lahat lamang na umaasa sa Kanya. Verse 5, Sapagat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan iyan na iyahayag sa katapusan ng panahon. May katapusan ang panahon. Kaya lahat ng gustong maranasan ang pinangako ng Diyos, wag magdududa. Huwag mag-aalinlangan. Kumapit ka ng mabuti. Sabi natin muli ngayon, true hope. True hope can only be found in Christ. Wala nang iba pa. Kay Christ lang. And don't ever ever say, eh, panatik lang sila kay Kristo. No. Because He is the only God who created the heavens and the earth who could bless your day. Siya yung, yung Diyos na nangako. Tingnan nyo, napakarami ng tao na nangako sa inyo, pero kayo po'y nabigo. Bakit? Kayo nabigo siya dahil may buhay siya. Nung sinangako, kinaumagahan na matay. See? Nawala ang pag-asa mo. Nagkasakit, pinangako sa yung pera, nagastos, na hold up, nawala. False hope. Malulungkot ka kapag ang pag-asa mo ay sa buhay ng iba. Pero sasaya ka, sisigla ka kapag sa Diyos ka umaasa. At alam ng Diyos yung umaasa sa Kanya. Praise God! 1 Peter chapter 3, verse 15. Malapit ako matapos. Okay. 1 Peter chapter 3, verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sabihin ninyo siya, bi, siya bilang Panginoon. Okay? Ulitin ko muli. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sabihin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa, magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa sa inyo. Ipaliwanag mo. Kahit ito, pinapaliwanag ko sa inyo. I am full of hope. I have faith in God. I have full of hope na ang mga bagay na nakikita kong gusto kong makamtan, naniniwala ko, God will make a way to bless me. Pero ulitin ko muli, si Lord ang aasahan ko na yung panalangin ko ay ipagkakaloob niya. Kasabay ng aking pananampalataya. So, ngayon, meron ka bang pag-asa? Meron ka bang kasagutan sa patungkol sa tunay na panampalataya? Do you have such a hope? Now, as I conclude, stay full of hope. How to have a strong hope? Una, hold on to God's Word. Panghawakan mo ang mga pinangako ng Diyos sa'yo. Hold on to God's Word. Dahil siya na nangako, hindi ito napapako. Kung si Lord ang nangako kay Abraham, Isaac at Jacob, ganun din kay Joseph, siya rin na nangako kay Peter, kay Paul, na sila natin magtatagumpay. Salita ng Diyos ang pinanghawakan po nila. Kaya, hold on to God's Word. Dahil, bawawala yung langit at ang lupa. Sabi ng Matthew chapter 20, 4 verse 35, mawawala yung langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos, mananatili, magpakailan, kailanman. So, hold on to God's word. Number two, remember God's promises. Alalahanin mo lagi ang mga pinangako ng Diyos sa iyo. Naniniwala ko sa pamagitan ng mga latay na tinamuni Jesus, gumagaling ang tao na umaasa sa Kanya at nananampalataya sa Kanya. So remember God's promises. Ang Biblia ay nasulat na at ang mga isinulat dyan ay ang mga bagay na nangyari na pwede pong mangyari muli sa ating pong panahon. Kaya nga history, kaya nga mayroong word lagi tayong binibigas na history repeats itself. Kaya nauulit-ulit lang po ito. Dahil ang taong may pag-asa Laging may pag-asa. Okay? Laging kinasasabikan ng Diyos na pagpalain ng taong sa Kanya ay umaasa. Isang halimbawa po nito ay si 
uh, King, uh, King Hezekiah, nung sinabihan na siya ni Propeta Isaiah, then sabi ng Diyos kay Propeta Isaiah, sabihin mo kay Hezekiah, ha, magbili na sa kanyang mga sa buhay kasi may sakit siya ngayon, imamamatay na, magbili na. Pinuntan siya ni, ha, ni Propeta Isaiah, Haring Hezekiah, sabi ng Diyos, mamamatay ka na raw. Aba, Diyos na nagsabi nun. Sabi ng Diyos, mga mamatay ka na, ibilin mo na lahat ang mga gusto mong uh, ibilin. Kausapin mo na dapat mong kausapin. Kung ikaw ang nakarinig nun, wala ka ng pag-asa, di ba? Ngunit, umasa pa rin si propeta, ay si, si Haring Hezikaya. Siya na nalangin ng gusto, umiyak. Lord, gusto ko pa po mabuhay. Pagalingin niyo po ako. Nakita ng Diyos ang kanyang pag-asa at panampalataya. Pinabalik kaagad si Propeta Isaiah. Sabihin mo sa kanya, dinagdagan ko siya ng labing limang taon. Praise God. Tandaan po natin, ang Diyos lang ang pwede magdagdag ng buhay natin. Huwag ka mawala ng pag-asa. Siya ang nagdadagdag ng buhay. Napatunayan na po ito sa Biblia. Eh, maging, maging si, ano, maging si uh, Lazaro, na kapatid ni Martha at ni Maria, namatay na. Binuhay pa. God is a resurrection God. He could resurrect you. Kaya ang sabi nga niya, I am the resurrection. So, remember God's promises. Magkukulang ka ba financially? God promised this. He will supply all your needs. Pero, gawin mo yung pinangako ng, yung, yung utos ng Diyos sa'yo. Para sa gayon, yung pangako niya ay makakamtan mo. Wala kang karapatan na umangkin ng mga promises ni Lord kung hindi mo naman ginagawa yung kanyang alituntunin na pinagagawa sa'yo. And the last one, let's hope remain in your heart. Panatilin mo ang pag-asa sa puso mo. Huwag ka na magalilangan. Umasa ka. Ang Diyos ay kagawa ng milagro. COVID-19, parang kaso lang huyan. Si Lord, ang pag mo, mag-iingat ka lang. Dahil ang pag-iingat mo ay isa rin pong response mo sa pag-asa mong gumaling at mabuhay. Praise God! Na wala ka ng trabaho, umasa ka. God will make a way for you dahil ang taong masipag, sila pa po ang nilalapitan para bigyan ng hanap buhay. Kaya lahat ng umaasa na magkakatrabaho, mag-ready na kayo, magsipag na kayo, pag-aralan nyo na ang dapat yung pag-aralan patungkol sa trabaho ang gusto ninyong makamtan at umasa kayo na ang inyong na pag-aralan ay inyong magagamit sa inyong paghahanap buhay. Praise the Lord! Kaya ang pag-asa kay Kristo at sa Kanyang salita lamang ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin. Because He who promised is the God who never lies. Hindi nagsisinungaling. Praise God. Kaya ngayon, ipapanalain ko po kayo. Huwag mawala ng pag-asa. I hope na wala kayo doon sa tinatag na no hope, false hope, but narito kayo sa true hope. Ang pag-asa ay sa Diyos lang. And He can bless your day wherever you go. Amen? Praise the Lord. Napakaganda ng awitin na nagsasabing, Lord, Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw lang ang aking pumpatnubay. Walang Diyos na tulad mo. Shall we sing this song? Walang Diyos na tulad mo. Kung nakilala mo na si Jesus, please sing this song. This is very, very powerful song. Mapalad ang nakakilala sa Diyos. Praise the Lord. Let's sing this song. Mula ng ikaw, Jesus, ay aking makilala. Ang buhay ko'y puno na ng pag-asa. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Sing with us. Mula ng ikaw, 
Jesus ay makilala Ang buhay ko'y puno na ng sigla Iwanag mo ang siyang taglay Sa landas ko'y aking gabay Pag-ibig mo'y aking buhay Ikaw ang aking Diyos Ang kalakas ang tungtunay Ang kalagi kong patumay Na sa aking umaakay Wala ng Diyos na tulad mo Wala ng Diyos na katulad ni Jesus Come on, let's worship Him Ikaw na ngayon ay may pag-asa kay Kristo. Wala nang katulad niya. Sa kanya ka lang umasa. Give your life completely to the Lord right now. Kumikit ka sandali sa oras na ito. Ipatong mo ang kamay mo sa dibdib mo. At sabi mo, Panginoong Yesus, Ikaw ang pag-asa ng buhay ko. Sa iyo ako umaasa. Ikaw yung kalakasan ko. Ikaw, ang naghahanda ng kinabukasan ko. Salamat at inibig mo ako. Salamat sa iyong salita na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa panahon 
na ibangi nasahan ko. Patawari mo ako, Panginoon, noong panahon na ako'y nawala na ng pag-asa. Ikaw lang ang kailangan ko. Patawarin mo po ako, Diyos. Linisin mo po ako ng banal mong dugo. Maghari ka sa puso ko. Lord Jesus, Ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang ang buhay ko. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. At inasahan ko, hanggang sa kabilang buhay, Ikaw ang tagapagligtas ko at buhay na walang hanggan. In the name of Jesus. Ako nalang mananalangin, i-bless niyo, Panginoon, ang bawat taong sa iyo umaasa. Ang panibagong sigla ay kanilang lubos na makamtan. Lord, punuin mo ng pag-asa ang iyong mga anak. At ayahan mo din, Panginoon, kung paano mo pinagpala si Abraham, ganun din kay Isaac at kay Jacob at kay Joseph. At sa lahat ng mga propeta at nila, mga Bible characters, tulad nila David, Panginoon, iningatan mo sila, ingatan niyo pong lubos ang mga anak mo, lahat ng sumampalatay ngayon. At sa mga JA1 family members, patuloy na mamumuhay kami ng puno ng tagumpay. Walang kahirapan sa anumang nangyayari sa paligid, hindi kami magpapapekto. Umaasa kami, magandang future namin, Panginoon. And God, wala kaming ibang tatawagin Diyos kundi Ikaw lang. Hindi Diyos Diyosan, hindi anting-anting, at wala rin kaming panghawakan pangako ng sino man kundi pangako mo, Panginoon. Dahil ang tao na nangako, Panginoon, Ikaw din lang ang magbibless sa Kanya. At hayan niyo, God, ng aming pong panghawakan lagi ang pag-asa namin. Walang iba kundi ang Diyos na gumawa ng langit at ang lupa. Salamat po, Dakilang Diyos. At minsan pa po, Panginoon, lahat ng may sakit, pinapawi ko ang sakit karamdaman sa kanila. Silang umaasa, Lord, hindi maapiktuan ng COVID-19 o ng anumang trangkaso na yan, Panginoon. At anumang mga SARS na yan, O God. Instead, Lord, let there be healing sa lahat naman ng mga may sakit sa puso, may problema sa atay, anumang problemang sakit karamdaman, even cancer, by the power of the living God, those people who have fought Hope, who have hope in God, pinadadali ko ang kagalingan sa kanilang lahat. Ngayon, in Jesus' mighty name, ikaw na may pag-asa, hawakan mo ang pangako sa pamagitan ng mga latay na tinamun ni Kristo. Gumaling tayong lahat. I speak healing and deliverance sa you now, in Jesus' name. Now, I speak blessings and financial blessing upon you too, even salvation ng mga mahal mo sa buhay. Maligtas po sila, maligtas silang lahat as you share the salvations of the Lord that you have. I declare you are super blessed today. Hope is in you. Be filled with the hope of God. In Jesus' name I pray. Everybody say Amen. Praise the Lord. Stay faithful in the Lord and you have that hope from God. You are super blessed. Amen.